ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സീമാസ് വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു അതിഥി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിഥി മീൻസ് ഇതുവരെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കാണാത്ത ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ ഡോറൊക്കെ പൂട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ അപ്പൊ നമ്മുടെ അനന്യ എത്തി എന്റെ പൊന്നി ഞാൻ വെച്ചൊരു സിമ്പിൾ വെൽക്കം ആയിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം ടു സീമാസ് വ്ളോഗ് ഇത് നമ്മളൊരു കിഡ് കിഡിലിന് എപ്പിസോഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കിഡ് കിഡിലിന് എപ്പിസോഡ് ആണ് നോ മേക്കപ്പ് നത്തിങ് ലിപ്സ്റ്റിക് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകതരം ആവശ്യത്തിനാണ് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള നീതി പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നീതി പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇന്നും പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉള്ളത് കുറച്ച് അലവടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അപ്പൊ ട്രിവാൻഡത്തെ പുത്തൻ ഏരിയാസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് സീമ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെ എപ്പോഴാവുന്ന കാറിലേക്ക് കാരണം സെറ്റ് കറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ കറക്കമൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം നിർദ്ദേശം നമ്പർ വൺ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണോ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം മസ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നിയമത്തിന്റെ ചില ആളുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇത്ര വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേറുമ്പോഴേ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു പറയാതെ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു സോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ചേർക്കും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് മയക്കുണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാധാരണ രാവിലെ ഒരു ൂട്രിഷൻ ഷേക്ക് ആണ് എടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പൊ കൊറേ നല്ലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഡയറ്റ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു പാളിസ് ആയി പോയി ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാതെ അത് അറിയില്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മാസ്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമ്മള് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടാലും ശരിക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിപ്സ് ഇരുന്ന ഭാഗത്തൊരു ലിപ്സ് മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചേച്ചി അതിലിപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമൻ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി അപ്പോ ഈ വിലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണല്ലോ പരാതി കൊടുത്തത് അതായത് അമൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഷോപ്പിന്റെ മുതലാണ് ഒരു ക്രൈസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോവളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടിയിരുന്നതാണ് ക്രൈസിസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രാൻസ് മാൻ ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ട്രാൻസ് വുമണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നവരാണ് ട്രാൻസ് മാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീമെയിൽ ബോഡിയും മെയിൽ സോളും ആണ് അവർ അവർ സർജറീസിലൂടെ മെയിലായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുള്ള വ്ളോഗ് ചേച്ചിയുടെ ഉടനെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രാൻസ് മാൻ ആയിട്ടുള്ള അമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്രൈസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇത് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് സാലറി കൊടുക്കുന്നില്ല സർജറി ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ പറ്റിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാനിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് സാലറി റിലേറ്റഡ് കേസാണല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ലേബർ ഓഫീസിൽ ഓക്കെ ലേബർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അമൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമൻ ഈ സാലറി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഓണർക്ക് എന്താ സാലറി തരാത്തത് എനിക്ക് തരാനുള്ള പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ പെൻഡിങ് തരൂ തരൂ എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഓണറുടെ പരാതി അതെന്ത് പരാതി എന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അമൻ ഓണറിന് ബുദ്ധി അപ്പൊ ഓണർ അങ്ങനെ പരാതി കൊടുത്തു വിലാസ് പരാതി കൊടുത്തു വിലാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമനെ വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വിളിപ്പിച്ച സമയത്ത് അതൊരു ഫേക്ക്
മക്കളെ <laughs> വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങൾ വരണം എത്ര കുട്ടികളെ പുറത്ത് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാണ്ട് വീട്ടിൽ കയറാം അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ല ബന്ധമില്ല സ്ത്രീ അല്ല അമ്മ ആ അല്ല പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മകൻ അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അമ്മ അമ്മ തന്നെയല്ലേ അപ്പോ അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് അവരെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്ന് അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പലരും വഴി ഇങ്ങനെ വിലക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് മക്കള് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളൊക്കെ പൊറുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ മക്കളുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ അമ്മമാരും കാഴ്ച എന്നിട്ട് എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്റെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാതെ എടുത്തു വെക്കുകയും അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്റെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടും എന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് നാൾ എന്നെ വലച്ചു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഞാനിപ്പോ കൊച്ചിയിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ എങ്കിലും കൊണ്ടു ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്റെ സെൽഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ പോലീസിന് നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് എനിക്കത് പിന്നീട് കിട്ടിയത് പ്ലസ് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്റെ തള്ളി പുറത്താക്കി ഡോർ അടച്ചു ബ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ അതും പോലീസിനെ ഇടപെട്ട് കൊല്ലം പോലീസ് ഇടപെട്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാങ്ങി തന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ താമസിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ താമസിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു പറച്ച് നാട്ടിൽ ഉടനെ കൊല്ലത്തേക്ക് നടക്കില്ല പിന്നെ ഫാഷൻ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൊല്ലത്ത് അത്രയും സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അതെ കൊച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പം നമുക്ക് കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു പറച്ച് തന്നെ നടക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് കൊച്ചിക്ക് പോയി പിന്നീട് ഞാൻ വീട്ടും വരുമ്പോൾ ഇവർ എന്നെ ചെയ്തത് എന്നെ തള്ളി പുറത്താക്കി എന്റെ കഴുത്തിൽ വീട്ടിൽ കത്തി വെച്ചു ആരാ ചേച്ചി പറഞ്ഞ അമ്മ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ എടുത്ത് കഴുത്തിൽ വെച്ചു കഴുത്തിൽ വെച്ചു പിന്നെ കസരി എടുത്ത് തലമണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി അവരുടെ അവരുടെ മൂത്ത മകൻ ബയോളജിക്കലി എന്റെ സിബ്ലിംഗ് ആണ് ബ്രദർ ആണ് എന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കൂ എന്നെ ഹറാസ് ചെയ്യൂ എന്ന് അവന് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റം അമ്മക്ക് മകൻ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്തോളം എത്താത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ഫസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലപ്പോ ഈ അമ്മമാർക്ക് അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് മക്കൾക്ക് വലുതായിട്ട് അവർക്ക് എന്താവണം എന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കും ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്നോ ടീച്ചർ ആക്കണമെന്നോ പോലും നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇവൻ ബേസിക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലും ഒരു അവകാശം തരുന്നില്ല ഇവൻ പറയുന്ന അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഞാൻ നാളെ പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വസ്ത്രം ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന അമ്മ അതല്ല ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കാനൊന്നും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ടു പീസ് ആണോ 
സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പാന്റ് മുണ്ടും ഷർട്ട് മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി അപ്പോഴും നോക്കും അവിടെ പുള്ളിപ്പുള്ളി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം നമുക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അതിപ്പോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സാരിയോ ചുരിദാറോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ബെർമുഡയോ ഷോർട്സോ അത് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ആണ് ഡ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഫാമിലി എന്നല്ല വേറെ ആണോ അത് ഇടപെടാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലും അനന്യലായ ഡ്രസ്സിൽ ഇത് പറയരുത് അനന്യ അത് ഇടരുതെന്നുണ്ട് അല്ല ആ ചിലപ്പോ അത് ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയാം അത് ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നീ അത് ഇടരുതെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു അവര് നമ്മള് ആദ്യം നമുക്ക് തരേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൈറ്റ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവരെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാ മക്കളും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വളരുവോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു മക്കൾ വലുതാവുമ്പോഴല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും അതെ വള അപ്പൊ വളർന്നു വരുമ്പോ എപ്പോഴും എന്താ പറ്റുന്ന ചേച്ചി നമ്മള് ഒരു ട്രാൻസ് മൂമന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോ അവര് വളരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഫെമിനിൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഫെമിനിക്ക് കാണിച്ചു ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫെമിനിൻ ആവുമ്പോ ഉടനെ അതിനെ കളിയാക്കി ഹറാസ് ചെയ്യാതെ അല്ല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫെമിനിൻ ബിഹേവിയർ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെ ആ കുഞ്ഞിനെ അടുത്തിരുത്തി സംസാരിക്കുവാനോ ഇന്ന് എത്ര മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരൊക്കെ നീ പെണ്ണാളനാണ് പെൺകൂസിനാണ് ചാന്തുകുട്ടാണ് നിന്റെ ടെമ്പിൾ ഒൻപതാണ് ഒൻപതാണ് ഫ്ലൂട്ടാണ് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ചക്ക എന്ന് വിളിക്കില്ലായിരുന്നു ചക്കകൾ അപ്പോ അങ്ങനെ കൊറേ പേരുകൾ ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആത്മസംതൃപ്തി ആദ്യമൊക്കെ അറിയില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളൊരു വേറൊരാളുടെ ചെലവിൽ പേരന്റ്സിന്റെ ചെലവിൽ ജീവിക്കണം നമ്മൾ അവരുടെ ചട്ട കൂടി നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് വിട്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം പ്രവേശനം ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അപ്പോഴൊക്കെയും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഒരു ചട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചാൽ നമുക്ക് ജോലി പോകുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്തൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മളൊരു ചട്ടക്കൂടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ചെറുത് ചെറുതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളുടേതായ ഒരു വലിയ ലോകം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളുടേതായ ചെറിയ ചെറിയ സ്പേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോഴൊക്കെ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഹണിയും നാകാശുമോടും കൂടി കോൺവെൻഷൻ സർക്കിളിൽ മാർക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഷോപ്പിംഗ് സ്പോട്ട് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് മേക്കപ്പിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഡ്രസ്സസ് ആണെങ്കിലും ഫുട്വെയർസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലത് കോൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹണി നദാശി മുൻപിൽ നടന്നു ഞാൻ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ നോക്കി നോക്കി നടന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു അമ്മയും അവരുടെ ഒരു മേ ബി ഒരു സെവൻത്തിലോ എയ്റ്റിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കണം സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലാണ് പെൺകുട്ടി അവരുടെ ഇളയ മകൾ മൂത്ത മകൾ ഒരു നോർമൽ ഡ്രസ്സിലും കളർ ഡ്രസ്സിലും ഇവർ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ കേൾക്കാം മോളെ അത് ആണും പെണ്ണും കെട്ടതുങ്ങളാണ് മകളോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ആണും പെണ്ണും കെട്ടതുങ്ങളാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഒന്നാടെ നിന്നേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വായിൽ ആ സമ
മൂത്ത മകള് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു സോറി ചേച്ചി സോറി ചേച്ചി എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ ആ റോഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ മകള് തിരുത്താൻ തയ്യാറായി ഇത് കാരണം വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തതാ ഇത് കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ചിരിക്കുന്നവരും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നതും തോന്നാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വഴിയെ പോകും ഒരാൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ച് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അതേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരാൾ നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ആക്കിയായിരിക്കും ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചിരിക്കും ഒരേ ഒരു ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എവിടെ ആരെ വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പറയാൻ മറന്ന നാടക പറയാൻ മറന്ന കഥകൾ നാടകത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് കാരണം നമുക്ക് ആരെ വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചൂട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഗൗരവമായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും എല്ലാം ക്ഷമയോടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആരെന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ക്ഷമയുടെ പ്രതീകം ആവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആക്കിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ ചിലരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ നമ്മളെന്തോ ഒരു ടൂ പീസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കടയിൽ പോകുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിച്ചണിലുള്ള നമ്മള് നോക്കും അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് വിളിച്ച് അവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി ഇവൻ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ ചില അപ്പൊ നമ്മുടെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അവര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും മോളെ നീ ഒരു അവർ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടി സെലിബ്രിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റി ഇല്ല നമുക്കൊരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് നോക്കുന്നത് സെലിബ്രിറ്റി മീൻസ് ഒരു നോൺ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വന്ന് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വന്ന് നോക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മളും കഴിക്കുന്ന ചോറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചില ഹോട്ടൽസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒരു അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത രീതി റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്കറിയാം ഈ റീസെന്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്തെ ഒരു പ്രമുഖ ഹോട്ടൽ എപ്പോഴും താമസിക്കാറുള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് റൂം തരാൻ നിശ്ചയിച്ചു റൂം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റും ചെയ്തിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ റൂം നിഷേധിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു മീഡിയാസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തു പോലീസ് വന്ന് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അവർ എന്റെ ടെക്നിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെക്ക് ചെക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബുക്കിംഗ് കൺഫേം ആണ് അവിടെ റൂം അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവർ തരാത്തതാണ് മനഃപൂർവ്വം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് എത്രയൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എവിടെയും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചേച്ചി കുറെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി പണ്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേജ് ഇവന്റ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇതുവരെ പോകണം എന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകണം കേരളത്തിനകത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് കോഴിക്കോടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കംഫോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ആണ് അതിനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം എപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചിനൊരു ഫാഷൻ ഹബ് ആണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു സാംസ്കാരിക നഗരമാണ് അല്ലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എനിക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ളതിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതിയുടെ പകുതി പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് മട്ടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മട്ടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മട്ടനും അരിപ്പത്തിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അരിപ്പത്തിനും മട്ടനുമാണ് എനിക്ക് കുറെ കൂടി കഴിക്കാൻ ട്രിവാൻഡത്ത് വന്നാൽ കുറെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ വേദനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കഴിച്ച് ഒരു
കിട്ടാതിരുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും മോസ്റ്റ്ലി ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ പുതിയ സുഹൃത്തുക്കൾ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെന്നൊരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഹായ് ട്രാവൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിരിക്കാം പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ഹായ് ഞാൻ അനങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോവാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതൊരു നഷ്ടമായി തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പിന്നെ പറയാം പ്രണയവും വിവാഹത്തിനെയൊക്കെ പറ്റി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം പറയുന്നതാ എന്റെ കേട്ട ഒരു ബോർ അടിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ഭയങ്കര മഴക്കാളി എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക എവിടെ പോയാലും ലൈവ് ഇവിടെ എവിടെ തൊട്ടാലും മഴക്ക് നമുക്ക് ഇതേ പണിയുള്ളൂ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അനന്യ പോകുന്നവർ തൊക്കെ വഴക്കാണ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാനും ശ്രീയൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് അനന്യ ചെയ്ത കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അനന്യ ഇതുപോലെ മുമ്പ് കുറച്ച് ക്രൈസിൽ പെട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളിങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പലയിടത്തും അനന്യ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ടോക്കറിയുടെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അനന്യക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അനന്യ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വയലന്റ് ആവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിലായിരിക്കും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും നടക്കാറ് അപ്പോ അനന്യ അത് പറഞ്ഞ ശരി അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ചില ആളുകൾ മൂടി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനന്യ കുത്തിപ്പൊക്കും ഒരാളുടെ ഞങ്ങള് ഞാനാണെങ്കിലും സിമിലി ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാറില്ല പക്ഷെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുസമൂഹം അറിയേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് അറിയിച്ചു തന്നെ ആവും കാരണം ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചോ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തോട് വാദിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മളത് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല എനിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം എന്നെ അറിയുന്നവരിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പറയും പ്രണയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങനെ എവിടെയും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ എം ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ എന്താവും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താവും എവിടെ എത്തും എന്തോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെസിഷൻ ഗുഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പുണ്ട് അത് സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവസാനം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സോ ഐ മീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുമായിട്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ വളരെ സ്നേഹമാണ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ കരിയറും ബിസി സ്കെഡ്യൂൾസും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ പേടിയായിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും എന്താ നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രണയവും പുറത്ത് പബ്ലിക് സ്ലോട്ട്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയക്കാരെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിക്കപ്പോഴും കാണാറ് ആ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല സോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഒരാളെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുവിധം നല്ല ഒരേ വേവിലെങ്ങ് തുള്ള പക്ഷേ ചിലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്ന പക്ഷെ പറഞ്ഞ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേ ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ പറഞ്ഞ് കൺവേ ചെയ്താലും നിലപാടുകൾ വ്യത്യസ്തം തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദവും റിലേഷൻഷിപ്പുമാണ് സക്സസ് ആവും കാരണം ഒരിക്കലും അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ബാഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാനത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹം ഉണ്ടാവും വിവാഹം എന്നൊരു
എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഭാര്യ ആവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പങ്കാളി പങ്കാളിക്ക് പറയാം മോളെ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ നിനക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈ ഡ്രസ്സ് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് സജഷൻ ചെയ്യാം കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഫുഡ് ആയാലും ഫുഡ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്ന പ്ലേസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് പോകുള്ളൂ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന ആളോട് സഹകരിക്കരുത് ഇന്ന ആളോട് മിണ്ടരുത് ഇവിടെ പോകരുത് അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഭാര്യ ആകുക എന്ന് പങ്കാളി ആകുക എന്നുള്ളതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആകാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഹാപ്പിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട്സിന് പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു പങ്കാളി കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ട്രാൻസ് വ്യക്തികളും ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു കെയറിങ് ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കെയർ ആണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരു കെയർ അല്ലാതെ ഒരു ചില ആളുകൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്സ് അങ്ങനെ ഇവൻ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവൻ നമ്മുടെ വെഡിങ് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു തുറന്ന ജീവിതം നയിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും ഏറ്റവും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ സെക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗാസം വരിക ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറിൽ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ് വുമണോ ട്രാൻസ് മാനോ അവർക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ശരീര പ്രകൃതി എന്നും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സെക്ഷൽ ഫാൻറ്റസീസ് എന്നും ഒക്കെ അറിയാത്തവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല ചേച്ചി നമുക്കിപ്പോ ഗൂഗിളോ യൂട്യൂബോ ഒക്കെ എടുത്തു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അറിയാം ഏറ്റവും കിട്ടും നല്ല ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ കടന്നു പോകുന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥയും അവർ കടന്നു പോകുന്ന പിന്നീട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ന് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് മൂമൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റഡ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫിസിക്കലി സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സർജറിക്കൊക്കെ ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ ഇവൻ അവരൊരു ഒരു പങ്കാളിയോടൊപ്പം അതൊരു പുരുഷൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ട്രാൻസ് വുമണും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിലാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുകയും അവർ തമ്മിൽ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അറിയാത്തവരുണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അറിയാത്തവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു നമ്മളൊക്കെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്ത ഒരു ബേസിക് കാര്യം ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നത് ഒരു ബേസിക് അവയർനെസ്സിനുള്ള ഡൗട്ട് അല്ല പലരുടെയും ഒരു സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റുമാണ് അല്ലേ ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി അത് ക്യൂരിയോസിറ്റി തന്നെ എന്ത് അതിന് എന്താ വിളിക്കുക ചില സമയത്ത് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്കിനൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു അവസാന അർത്ഥമുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ചിലർക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ചില ചില നമ്മുടെ പിന്നെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചി ചോദിക്കാതെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സങ്കടം നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാനോളം വെറുക്കുന്നതെന്നല്ല കേട്ടോ വെറുത്താൽ പോലും വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ആണിനെയും പെണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തകളും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളവരാണ് ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസ് ഞാൻ ബാധിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തരണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും തുല്യരേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആണും പെണ്ണ് ട്രാൻസ് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം
ഇല്ലേ മെയിൽ ഫീമെയിലിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മളെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ അപ്പം മോസ്റ്റ് ഇടങ്ങൾ അവർ ആൺ പെൺ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചേർത്ത് പറയാറില്ല അപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ മാറുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കും ഇതിൽ പിന്നെ ഈ പ്രഹസനത്തിന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നീ അല്ലേ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അവരെങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അവർ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ പോലും ആ സപ്പോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മളോടുള്ളൊരു അഫക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അവർ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ആൺ പെൺ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് പിന്നൊരു കാര്യം ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മുത്തൂറ്റിൽ പോയിരുന്നേ മുത്തൂറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് മലയ ട്രൈവിലുള്ള മുത്തൂറ്റിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ മുത്തൂറ്റിൽ ഫിൻകോർട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ ഫോംസ് ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ ആ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് മുത്തൂറ്റോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മെയിലും ഫീമെയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ കണ്ടത് മെയില് ഫീമെയില് നപുംസകം അങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പോയി ഒരു മൂന്ന് നപുംസകം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് നപുംസഹങ്ങളാണ് നപുംസഹങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവർ പറയും മലയാളം അർത്ഥം ഇതാണെന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മലയാളം അർത്ഥം കൃത്യമായി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് തന്നെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എഴുതുന്നിടത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എഴുതണം മെയില് ഫീമെയിൽ എഴുതുന്നിടത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി മുത്തൂറ്റ് പോയി ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ നപുംസഹം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും മുത്തൂറ്റിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഫോം കണ്ടു ഇപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭിന്നലിംഗ് ബിഫോർ സർജറി ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ സർജറി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭിന്നമായി ഒരു ലിംഗവും ഇല്ല സാധാരണ ഒരു ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുടെയും എന്താണോ ലിംഗാവസ്ഥയുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും ബിഫോർ ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ആണെങ്കിലും സർജറി ഉള്ളത് ബിക്കോസ് അതിന് ഒരു ഒരു ഭിന്നതയോ ഒരു വ്യത്യസ്തതയോ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കുറവോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുറവോ ഒന്നും തന്നെ ചിലപ്പോ ഇനി ഇവര് കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല രണ്ട് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഭിന്നലിംഗ ശരിക്കും അതുപോലും ഭിന്നലിംഗവും നല്ല പറയാം ഇന്റർസെക്സ് തന്നെ ചിലർക്ക് അത് ബൈ ബർത്ത് ഇന്റർസെക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ചിലപ്പോ ഇന്റർസെക്സിന്റെ മീനിങ് ഭിന്നലിംഗവും അതെ ഇന്റർസെക്സിന്റെ മീനിങ് ഭിന്നലിംഗവും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപയലിംഗം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറൊരു വാക്ക് കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്റർ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൽ ബോഡി മെയിൽ ഒരു കുട്ടി ഫിസിക്കലി മെയിൽ ബോഡിയിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾ അതിന് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയണം അല്ലേ ബോയ് എന്ന് പറയണം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ജനിക്കുന്നതാണ് ഇന്റർ സെക്സ് ഇന്റർ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ സെക്ഷൽ ഓർഗൻ്റെ ജനറ്റിക് പാർട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പെനിസും ഉണ്ടാവും ഭജന ഉണ്ടാവും അതായത് ലിംഗവും ഉണ്ടാവും യോനി ഉണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിനെയാണ് ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് ബൈ ബർത്ത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളർന്ന സമയത്ത് പല ചിലപ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിംഗാവസ്ഥ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് മെയിലും ഫീമെയിലും പെനിസും ഭജന അടുത്തുനിന്ന് വളർന്നു വരും ചിലപ്പോൾ മാരടങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇന്റർസെക്സ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും പേരൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരൻസിന് താല്പര്യം ഈ ഈ കുഞ്ഞിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് വളർത്താനായിരിക്കും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഡോക്ടറും പറയും ഇവർ പറയും ആ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് അപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ബൈ ബർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പല സർജറീസും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ആ നമുക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വളർത്താനായിട്ട് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഇവർ ഈ പെനിസും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് മെയിലിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില അംശങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അങ്ങ് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ എത്രത്തോളം തടിപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല
സിഗ്നേച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പേരിൽ സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം വരുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കപ്പോ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യം ആവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും പ്ലസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് പാഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് നമുക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് മെയിൻ കാര്യം പ്ലസ് സ്വന്തം സ്ഥാപനം ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് ഞാൻ മേക്ക് ഓവർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അനന്യം ബൈ അനന്യ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന പേരിൽ മേക്ക് ഓവറും ചെറിയൊരു കുട്ടിക്കും കൂടി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല സ്കെച്ചിങ് നന്നായി ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് എന്റെ ഡിസൈൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് അതിനെ എപ്പോഴും സ്കെച്ച് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടൈലേഴ്സിന്റെ അടുത്താണ് തയ്ക്കാറ് അപ്പൊ എല്ലാം തയ്ച്ച് നന്നായി തരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസസിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽ എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ കളക്ഷൻസ് അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ പക്ഷെ നല്ല എലഗൻ ലുക്സ് ആയിരിക്കും അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റുഡിയോ പ്ലസ് ഒരു ബൊട്ടിക്ക് പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എന്ന് എൻ്റെ ഡ്രീമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടക്കുവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മള് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മള് ഭയങ്കര നമ്മള് വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണ് എനിക്കൊരു വീട് ഷോപ്പൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ എയ്റ്റീനില് നടന്നു ചേച്ചി എപ്പോഴും ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം പോലെ ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വഴി പിന്തുടരുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ മേക്ക് ഓവർ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു സ്വപ്നമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം ആണ് പ്ലസ് സ്വന്തം ഭവനം അതെ നമ്മുടെ പേര് ട്രാൻസിനെന്നും ഒരു വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഇതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന പേരൻസിന്റെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ കിടന്നാൽ ഇനി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എപ്പോഴെങ്കിലും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇറക്കി വിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറണം എന്ന് പറയാൻ ഓണേഴ്സിന് അവകാശമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളും ഇച്ചിപ്പോന്ന് പറയാത്ത രീതിയിൽ കയറി കിടക്കുവാൻ ഒരു വീട് അത് സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തം ഭവനവും സ്വന്തം സ്ഥാപനവുമാണ് എന്റെ മെയിൻ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ആവുന്ന വിധം ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗ് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കണു മാസ്ക് ഇടുക നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ അന്യം കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ ബായ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹാൻഡ്സ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഷ് ചെയ്യുക വൃത്തിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കുളിക്കുക വീടും പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക കോവിഡ് കാലത്തെ സർക്കാരിന്റെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അപ്പൊ ബായ് ബായ്